우리는 살면서 수많은 고난과 시련을 겪습니다. 이 순간을 이겨낼 수 있는 이유는 나중에 잘 되겠지. 이 순간 이 또한 지나가겠지라는 희망이 있기 때문입니다. 희망이 있기에 우리는 더 나은 미래를 꿈꾸게 됩니다. 긍정적인 마인드와 호탕한 웃음소리의 소유자 희망을 의인한 방탄소년단의 제이홉 씨와 제이홉 인더 러브 게임 시작합니다. 우! 우! 뭐 사실 더 이상 무슨 말이 필요하겠어요, 여러분. 이날은 정말 너무 오래 기다렸고요. 이 비를 뚫고 천둥과 와우. 번개를 뚫고 희망이 도착했습니다. 제이홉 씨 어서 오세요. 우! 안녕하세요, 여러분들의 희망 제이홉입니다. 우! <웃음> 아니 정말 제이홉 씨그잭 네. 인더 박스 이렇게 평 튀어나오듯이 평 튀어나오듯이 여기 앉아가지고 다시 한번 이렇게 인사 귀엽게 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 부탁드려요 귀엽게 가, 감독님 조금 넉넉하게 잡아주세요 가볼까요? 예둘셋 <웃음> <웃음> 안녕하세요 여러분들 희망 제이홉입니다 <웃음> 아 정말 이런 유쾌하고 귀여운 모습도 너무 많이 보고 싶었고 아. 예. 아니 진짜 그간 너무 고생하셨어요 제이홉 씨. 아 아닙니다. 아 정말 사실 이 앨범은 딱히 뭐 프로모션이 필요한 앨범은 아니고 어 이제 너무나 많은 분들이 듣고 계시지만 그래도 제이홉 씨가 첫 솔로 앨범이었고 맞아요. 거기에 부담도 많았을 거고 도전이었고 근데 그걸 다그 역경을 이겨내면서 롤라팔루자 그 무대까지 와저 완전 거기 반했잖아요. 그래서 정말 대견하다고 박수 한 번. 박수 한 번. 아니 어. 제이홉 씨가 스스로 한번 칭찬을 좀 해주세요. 아 근데 이렇게 이렇게 시작부터 너무 큰 칭찬 받고 들어가는 것 같아가지고 아, 아우, 이게 제일 칭찬이고 뒤에는 이제 없어요 칭찬. 아 그래요? <웃음> 아 괜찮습니다. 지금 너무 아, 좋습니다. 아니 근데 정말 준비하면서 뭐 많은 어려움이 있었겠지만 제일 좀 마음의 부담이었던 게 뭐가 있었어요? 앨범 준비하면서. 일단은 사실 곡을 만드는 거에 있어가지고 아, 제가 너무 하고 싶은 것들을 많이 담아서 네. 그 부분에 있어가지고 좀 추후에 좀 많이 걱정이 되기도 하더라고요. 아. 그리고 또 거기에 비롯해서 이제 또이 음악으로 많은 프로모션들 그리고 제가 준비했던 그런 프로모션들을 해결해 나가야 되니까 아. 거기에 대해서 아 이걸 내가 뭔가 이렇게 하긴 했는데 이게 내가 잘 해낼 수 있을까라는 이런 걱정이 되게 컸었던 것 같아요. 그게 그러니까 사실, 뭐 롤라팔루잖아 뭐 이런. 등. 그러니까 사실 이제 기획을 다 이제 제이홉 씨가 한 거잖아요. 원래 굉장히 뛰어난 기획자입니다. 이제 그 전에 음악을 만들 때도 음악만 만든 게 아니라 멤버들한테 많은 것들을 기획을 해줬었는데 이제 이거를 멤버들 다 같이 가는 게 아니라 본인 기획한 걸 본인이 다 이그지고 가려니까 그렇죠. 사실 걱정이 좀 되죠. 제 성격상 그런 것 같아요. 그렇죠. 뭔가. 하나를 거쳐가도 그냥 제, 지, 네. 제가 직접 해야 되고 약간 네. 이런 좀 성격이 있어가지고 약간 또 쫄보 성향이 있어 아또 맞아요 어, 약간, 정말 맞아요 어, 어, 약간 있어 약간 여러분 네. 근데 원래 그 천재적인 뮤지션들이 그 쫄보 기질이 약간 있어요 아이고, 또 과찬이세요 인정 인정하시죠 쫄보 아, 아 쫄보 인정하죠 <웃음> 굉장히 쫄보죠 <웃음> 근데 정말 롤라팔루자 무대를 보면서 너무 자랑스러웠어요 그래서 아 이제 이런 아티스트가 있다는 거를 전 세계인들이 알고 대한민국을 알리고 있는데 너무 자랑스러웠어요 어휴 네. 어 진짜 근데 근데 사실 여러분 그 과정까지 가기까지 뭐 살이 막뭐 5kg 씩 빠져가지고 막 60kg 찍고 아, 막 난리가 났잖아요. 이제 어떻게 집나 같은 살들은 다시 좀 돌아왔어요? 어, 어뭐좀 계속 챙겨 먹으려고 노력 중이고. 근데 몸무게는 마찬가지예요? 네 몸무게도 뭐 비슷하더라고요. 어? 많이 안 올라갔어요? 어, 어뭐한 1kg 정도. 근데 근데 요즘도. 뭔가 이게 먹으면은 속이 약간 안 좋은 그런 아~ 좀게 있는 게 있는 것 같아요 아직까지. 아, 그 원래 좀 대식자 네. 쪽으로 가줘야 되는데 <웃음> 왜냐면 막 너무 막 여섯 시간씩 연습하고 잠도 두세 시간밖에 못 자고 막 네. 그렇게 되니까. 네, 네. 그러니까 아, 아직 속이 안 좋더라고요. 아, 그래서 한일 킬로 정도밖에는 안 돌아왔어요. 어, 네. 좀 계속 챙겨 먹으려고 하고 있고 네. 아무래도 살이 빠지니까 확실히 체력이 떨어지더라고요. 다른 거는 더 네, 있는데 그렇죠. 체력이 떨어지니까 이게 좀 활동하기에 많이 좀 힘든. 아, 네. 아니 왜냐면 롤라팔루자 그 공연을 보니까 많이 먹어도 체력이 떨어지겠더라고요. <웃음> 아니 어떻게 열아홉 곡을 멘트도 없이 그렇게 한 시간을 이어 달리기를 하는데 누가 어떤 사람이 그 체력이 당연히 딸리죠. 그러니까 돌이켜 보면 저도 어떻게 했나 싶어요. 그거 네. 다시 한번 하라면 할수 있겠어요? 할 수는 있을 것 같아요. 어? 아, 할 수는 있을 것 같아요. 진짜. 네, 네, 네. 뭔가 어? 너무. 템이라고 정말 네. 철저하게 준비를 했다 보니까 그쵸. 자다가도 일어나서 <웃음> 아 
어, 아, 예, 진짜? 예, 예. 아 그러면 우리 방시혁 대표님이랑 우리 회사 듣고 계시면은 이거로 정말 월드 투어도 아니면 콘서트도 아이고, 가능할 아이고, 수 있지 아이고, 않을까? 아 왜냐면 이제 다시 하려면 못 하는 도전들이 또 있거든요. 근데 하래도 또할수 있겠다 하면 아 이걸로 또 이제 월드 투어 솔로 콘서트 아 이거 좀큰 아이고. 그림 좀 그려봐도 됩니까 저희가? 너무 우리. 큰 그림이라서. 아, 근데 아, 예. 아직도 시카고에 못 오신 분이 더 많잖아요. 전 세계에서. 아, 그래서 사실은 뭐 유럽이나 이런 북미나 남미나 뭐다좀 해주시면 사실 좋긴 한데. 어 너무 좋죠. 정말, 예, 정말 네. 너무 좋은 공연이었기 때문에 그 영상을 많은 분들이 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 아니 오늘은 리스닝 파티에 관한 이야기도 좀할 거예요. 네네. 이게 사실 처음부터 기획을 리스닝 파티 제이홉 씨가 하셨고 네네. 사실 뭐 쌈디 씨뭐 얘기 들어보니까. 맞아요. DM을 다 직접 어, 다 네. 보내셨다. 근데 그게 사실 좀 약간 이게 막 친한 사람 아니고 이게 사실 좀 어렵잖아요. 뭐 요즘 또 핫한 그런 논리로 따지자면 MBTI가 네. 제가 I인데. 그렇죠, 그렇죠. 네. I 맞아. 이게 이거가 I고 N이고 <웃음> 파워 J이고. 네, 이거 잘안 되더라 안 되긴 하더라고요. 어떻게 썼다 네. 지웠다 좀 어떻게 좀. 또 사실 또한번쓸때 저는 그냥 그냥 쓰는 게 아니라 네. 그분에 관련된 그런 뭐 찾아야죠. 히스토리와 뭔가 스토리를 좀. 담아. 그쵸. 저의 경험을 또 담아서 이제 직접 보내고 약간 그런 스타일이라서 야, 거의 작사를 하셨는데 아, 한분한분다 <웃음> 이런 음악 너무 잘 들었고 <웃음> 너무 팬이고 예. 와, 좋겠다. 그쵸. 에, 에. 아 그럼 그런 작업들이 조금 신경 쓰여 시간이 좀 걸리긴 했겠어요. 그쵸 좀 되게 많은 시간이 걸렸었던 것 같아요. 그리고 또, 또 멤버 통해서 또 네. 물어보고 싶었던 그런 분들도 계셨었고 네. 또 타이거 제이크의 형도 네. 사실 남준이 통해서 물어보고 직접 연락을 드린 거 네. 네. 그런 식으로도 좀 많이 컨택을 하고 했었던 그래, 거예요. 그러니까 이렇게 직접 여러 분 그러니까 회사가 연락을 한게 아니라 본인이 직접 다 그걸 연구해서 이렇게 DM 보낸다는 게 쉽지 않죠. 편지 쓴다는 게 그렇죠. 아마 가사를 쓰는 친구기 때문에 이게 또 가능했을 수도 있어요. 아유, 어, 예. 네. 아니 그래서 이 리스닝 파트에 대한 이큰 그림은 앨범 작사 작곡을 하면서 곡을 만들면서 이게 생각이 난 거예요? 아니면 작업 다 끝나고 이제 어 이제 내가 이제 어떻게 프로모션을 하나 이게 언제 음. 생각난 거예요? 일단 뭐 작업이 다 끝나고 나서 생각이 아, 없을 때는 몰랐다가 에, 에, 이 음악을 쭉 들어보고 아이 음악을 좀더이 많은 관계자분들과 네. 좀 전문가분들 그리고 아티스트분들에게 좀 직접 들려드리고 제이홉이라는 네. 아티스트가 이런 음악을 하고 이런 사람이다라는 걸좀 알려드리고 싶다라는 네. 생각에 준비를 했었던 거고 네, 네. 앨범 작업이 이제 다 끝나고 나서 맞아요, 이제 맞아요. 만든 아이디어고 그러면 이제 현장에서 많은 피드백을 받았을 거잖아요. 네, 네. 어, 예, 그랬을 때 지금까지도 아나 진짜 이게 참 설렜다 네. 인상적이었다 하는 피드백이 어떤 말이 있었습니까? 일단 사실 JK 형이 뭐곡 중에서 이제 와리프라는 네. 곡이 있는데 그 곡을 샘플링을 해서 네, 정말 많은 분들이 와리프 네. 이야기를 네. 해주시더라고요. 뭐 떼창하는 거 들었죠? 네. <웃음> 아, 오늘 어땠어요 그때 아, 떼창 그, 들었을 때. 그러니까 아. 좀 되게 좀 아직도 좀 심장 요동이 치는데 아, 네. 그 와리프 곡이라는 거를 되게 이제 샘플링을 어떻게 보면은 올드 스쿨 샘플링을 해가지고 어, 보여준 트랙인데 그 곡을 정말 많은 아티스트 분들께서 와 너무. 멋있다 라고 네. 이야기를 해주셔가지고 되게 그 부분이 좀 인상적으로 기억이 남지 않나 네. 네. 앨범 다 듣고 우리 멤버들은 어떤 반응을 보였습니까? 일단 뭐 가장 먼저 들려줬던 뭐 남준이는 네. 사실 너가 지금 이런 음악을 하는 게 너무너무 네. 대견스럽고 왜냐면 네. 제가 어렸을 때부터 남준이는 정말 같이, 쭉, 에, 네. 같이 음악을 했던 친구다 보니까 그런 이야기를 해주더라고요 아, 윤기씨 반응이 제일 궁금해요 윤기 형은 진짜 네. 오, 저 들려드리려고 네. 했거든요 네. 근데 자기는 나오면 듣겠다고 <웃음> 오, 그런 네. 스타일이에요. 네, 나오면 듣겠다고 자기는. 예, <웃음> 네, 그래서요. 뭔가 그 네. 리스너 입장으로 네. 나오면 듣겠다 해가지고, 어 네. 정말 나오면 꼭 들어달라고. 예, 네, 예. 네. 네. 안 듣지 말라고. <웃음> <웃음> 들어 들어야 된다고요. 아마 제일 먼저 들었을 거예요. 네, 나오자마자. 연락도 주더라고요. 예, 네, 그래서 뭐 그런 모니터들도 또 멤버들이 또 하고 있고 하니까. 네, 너무 많이 해줬죠. 예, 네, 다시 한번 감사드리고요. 그날 밤에 이제 뭐다 기획하고 리스닝 파티 끝나고 집에 가서 음. 이렇게 누웠을 때 어떤 생각이 들었습니까? 와, 진짜 이게 다 끝나고 나니까 제가 그 그날도 한 끼도 못 먹었어요. 그래가지고. 아, 그래서 이제 씻, 아. 씻기 전에 이제 다 이렇게 딱옷 정리하고 네. 이제 몸, 몸무게를 절려고 하는데 어, 어때? 옷자 찍었어요? 옷자? 앞자리 아, 아, 옷자? 아, 옷자 찍었어요. 아. 옷자가 나오더라고요. 옷자가 나오더라고요. 옷자가 나오더라고요. 옷자가 나오더라고요. 옷자가 나오더라고요. 옷
얼굴. 완전 해골이 되어 있는 거예요 사람이 그러니까 이게 이게 내 얼굴이 맞나 싶을 정도로 키가 그래서. 있는데 여러분 제 음식이가 아 그날 그러니까 네. 제일 또 긴장을 많이 했던 날 그러니까요. 여러분 남자가 옷자 찍기가 쉽지 않아요 <웃음> 특히 이키에 어, 어, 음. 신기하더라고요 네. 뭐 샴페인도 거의 뭐 드시지도 못하고 그죠 예, 계속해서 홀짝홀짝 이제 홀짝 홀짝 네, 그냥 그 정도로 정신은 차려야 되니까 그렇죠 그렇죠 네네. 예 긴장감 약간 완화해 주는 정도만 네, 호스트다 예. 보니까 또 그렇죠 같이 아 고생 정말 많았네요 아, 얘기 아닙니다. 듣다 보니까 예. 잭인더박스 앨범 선공개 곡입니다 제이홉의 모 듣고 와서 이야기 더 이어갈게요 Let's go 모라는 곡이었습니다 제이홉 이번 앨범의 선공개에 대해서 주목을 받았던 곡인데요 <웃음> 정말 자식 같은 곡들 이 많은 곡들 가운데 열곡 중에 이 곡을 선공개로 한 특별한 이유가 있습니까? 일단은 가장 먼저 완성된 아, 곡이기도 그렇네요. 했고 아. 그리고 제이홉이 이번 앨범을 통해서 보여주고자 하는 그런 많은 부분들이 처음에 이 곡을 공개했을 때 가장 네. 잘 보여줄 수 있을 것 같다는 생각에 이 곡을 보여주게 됐습니다 첫 자식이었군요 우리만 선공개로 들은 게 아니라 제이홉 씨가 낳기를 처음에 낳은 자식인데 네. 아니 그러면 이 앨범 준비는 언제 이 곡이 딱 나왔을 때는 그때가 언제였어요? 사실 뭐 잭인더박스라는 큰 타이틀은 뭐 데뷔하고 나서부터 아이 부분으로 뭔가 언젠가는 자. 한번 곡을 써야겠다라는 네. 생각을 했었고 그게 2013년이에요 그렇죠, 그렇죠. 그큰 그림이 이제 이루어진 거예요 <웃음> 예. 그리고 뭐 본격적으로는 20, 20년도 예. 팬데믹 형이 시작되고 나서부터 그렇죠. 시작한 것 같아요. 네. 제 긴더박스 이제 그 상자 안에서 이렇게 팡 튀어 오르잖아요. 게 롤라팔루자 그 무대에서 처음에 그게 스타트였잖아요. 네. 정말 이렇게 팡 튀어 올라서 딱 이렇게 섰을 때 그거 리허설 그 전에 많이 해봤어요? 어, 네 꾸준하게 미국에서 그쵸? 완전 세트를 만 구상을 해가지고 아, 그렇죠 네, 미리 네, 네. 그거를 먼저 이렇게 해봤고 그리고 사실 좀 무섭기도 했어요. 어, 그 무섭죠 왜냐면 네. 그, 아니 원래 높은 데다가 그러니까. 안에 들어가 있다가 점프를 같이 해줘야 되는 네. 거잖아요. 이거 되게 작더라고요 미국 그 점핑된 네. 그런 게 가지고 네. 이거 어떻게 날아갈 수가 있나 싶어요. <웃음> <웃음> 처음에는 이러고 이리, 있다가 이렇게 날아가는 거. 어, 네네 네. 날아가. 네. 아 그래서 처음 점프 딱 뛰고 딱 섰을 때 앞에 쫙 정말 많은 그래서 소리 막 함성 소리. 맞아요. 그냥 들렸어요? 아유. 아니면 떨려서 못 들었어요? 아니요 들리더라고요 들리죠. 이상하게 그 공연은 BTS 공연 들어가기 전과의 느낌이 정말 좀 달랐어요 아, 달랐어요 뭐 어떻게 다릅니까 구체적으로 일곱 명이 준비할 때랑 어 뭔가 뭔가 이제 일곱 명은 사실 어떻게 보면은 제가 담당해야 될 막중한 채, 책임감이 있잖아요 확실히 네. 그래서 네. 그런 부분으로 잘해야겠다라는 그리고 또팀 명성이 너무나도 크다 보니까 네. 와 이걸 실수로 하면 정말 안 되는데 라는 물을 그런, 끼치면 안 되고 네, 네. 그 네. 걱정 때문에 사실 들어가기 전에 너무 긴장을 했었는데 네. 근데 이 공연은 모르겠다 일단 내 공연이고 어. <웃음> 내가 끌리는 대로 해봐야겠다라는 생각을 하니까 네. 오히려 뭔가 마음이 가벼워지더라고요 오히려 차분해져요 네, 네. 그래서 딱 점핑하고 나서 관객분들을 보는데 네. 오 말도 안 되게 많은 것들이 스며들더라고요. 아, 다, 다 느꼈어요. 그때 네, 그냥 눈... 뭔가 딱 레드선. 어, 그렇지. 네. 막그눈다 보이고 소리 들리고 그러니까요, 그러니까요. 다귀 열리고. 네, 네. 그래서 그 점핑은 연습한 대로 잘 떼어졌습니까? 아니면 어때요? 본인 10점 어? 만점에 10점 만점에 한 8점 5점 주겠습니다. 아, 아, 아니 근데 화이트 의상 입고도 또 맞아요, 점핑했잖아요. 맞아요. 또 점핑 화이트 했어요. 점핑 어때? 10점 만점에? 아 그거는 이제 5점 5점 아. 주겠습니다. <웃음> <웃음> 선글라스가 떨어져가지고. 아니 멋지게 딱 쓰고 왔는데 썩을 떨어지더라고요. 그쵸? 아니 그 약간 당황했죠. 네, 너무 당황했어요. 지금 아 뭐지 이거 <웃음> 이러면 안 되는데. 그래 맞아. 그게 네. 여러분 연습할 때는 선글라스 안 끼고 연습했을 거 아니에요. 그쵸, 그쵸. 근데 그런 실수들이 그런 게 난다니까요. 네, 진짜. 떨어질 줄도 몰랐어요. 네, 그래서 아 이거 정말 여러 가지 에피소드가 아 그래서 십점 만점 오점입니까? 네, 저는 좀 아, 아쉽. 아니 육점 줘요, 육점. 육점 주겠습니다. 네, 십점 만점 육점으로 합시다. 예. 네. 아 이거 해외에서 또 음악 작업을 계속했잖아요. 막 일정이 바쁘다 보니까. 가장 좀 기억에 남는 혹은 아니면 여기 정말 기운이 좋았다 이곡 작업을 하는데 근데 뭐 사실 이번 앨범은 전반적으로 거의 뭐 거의 한국에서 진행을 한것 같고 네. 방탄 앨범 할때 정말 해외에서 많이 했죠 네, 네. 호텔에서 많이 하고 네. 좀 가장 기억에 남는 건 사실 그 24-7 네. Heaven이라는 그 BTS 곡이 네, 있는데 너무... 그 곡을 그 스튜디오에서 네. 앉아서 쪼그려 앉아서 핸드폰으로 작업을 했던 그 기억이 있는데 네. 와그 향수가 잊혀지지가 않더라고요 아. 네, 네. 그 이번 곡 작업할 때 제일 좀 힘들었던 곡은 어떤 곡입니까? 아 얘는 좀 수정 작업이 많았다거나 뭐 그렇게 좀 애를 먹이고 나오는 아이들이 있잖아요 저는 그래도 네. 성공개곡이었던 모호인 것 같아요 어? 
이게, 아. 이게 샤우팅하는 네. 곡이다 보니까 아 이게 느낌이 잘안 나기는 하더라고요. 그래서 목도 많이 상하고 네. 녹음도 여러 번 했었고 아, 아 이거 할수 있나 이게 그, 그리고 라이브가 가장 걱정됐던. 예, 네, 곡이 네. 바로 뭐였어요? 예, 네, 네, 네. 저도 사실 곡을 만들면서 이 곡을 만든 이유 중. 예, 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 한 가지 이유는 사실 공연을 네. 생각을 했었기 때문에 그렇죠. 그래서 아, 이 곡을 내가 공연을 할수 있을까라는 걱정 때문에 좀 많이 되게 좀 애탄 곡이었죠. 아, 그러니까 여러분 이게 첫 자식부터 힘들었네요. 이번 앨범이 아, 네. 잭인더 박스가 이게 쉽지가 않았네요. 열곡다 넣기가. 어, 정영경 님이 우리 얼굴 보여 주리고 우리들에게 얼굴 보여 주려고 선글라스 떨어뜨린 큰 그림 아니었나요? 아, 아 이분께 선물 갑니다. 어떻게? 제엽 씨가 원래 빅피처 장인이잖아요. 아, 어떻게 그큰 그림이었나? 일부러 점핑을 좀더 많이 했다거나. 안 말하려고 했는데. 아. 아, 아큰 그림. 알아버리셨네요. 인정. 큰 그림 음. 인정입니다. 예. 어, 제이홉 너무 잘생겼고 사랑합니다 배성민님 이번에 제이홉님만의 색깔로 풀어내신 게 너무나 멋있었어요 라는 아니 이번에 앨범 커버를 보면은 정말 강렬한 색깔을 많이 썼더라고요 제이홉씨가 그죠 네. 예 어떻게 어디서 또좀 아이디어를 얻으셨는지 기존에 제이홉이 보여줬던 그런 색깔을 보여주고 싶다라는 게 일단은 첫 번째였고 네. 그러면서 이제 너무나도 존경했던 그런 아티스트와 함께 작업을 네. 한 거고 예 네, 그리고 또 의상적인 부분으로 제가 하고 싶었던 이야기들 음. 담았고 예. 그러다 보니까 이런 아트 커버가 탄생이 된것 같아요. 그래서 여러분 그 컬러가 너무 진짜 강렬하고 예, 멋있습니다. 그리고 희망이고 빛이다. 제이홉은 제이홉 씨 등장만 했을 뿐인데 오늘 하루의 피곤이 사라지네요. 3806님 이분께도 선물 갑니다. 사실 제이홉 씨 음악 들으면 진짜 너무 좋아서 이제 오늘 이 뒤에는 여러분 3부에는 어, 뭐, 열 곡을 다 들을 수는 없고, 예, 제가 제일 좋아하는 최애곡 세 곡을 먼저 뺐어요. 예, 그래서 그세 곡을 우리 제이홉 씨가 또 어떻게 작업을 했는지 수록곡들도 들어보면서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 이번 앨범 들으시는 분께, 아, 이거는 좀 주목해서 들어주세요 하고 얘기하고 음, 싶은 거 있어요? 사실 앨범의 흐름인 것 같아요. 아, 네. 1번부터 쭉 그렇죠, 들으라고, 맞아요, 맞아요. 예, 스토리 라인이. 네네네. 있다고. 네네, 확실히 그 부분을 굉장히 신경을 썼기 때문에, 네. 사실 호벌드에서는 어떻게 보면 제가 하고 싶은 싶은 거를 막 넣었다면 은 이번 앨범은 좀 굉장히 좀 들으면서 뭔가 하나의 뭔가 소설을 읽듯이 네. 이런 걸로 뭔가 잘 풀어보자 네. 라는 거를 생각을 했었기 때문에 그 부분을 좀 이... 하셔가지고 들어주시면 너무 감사드립니다. 그래서 여러분 그냥 1번부터 쭉 그냥 순차적으로 들으면 그냥 그렇게 쭉잘 들리고요. 그러면 이번에 곡은 너무 좋았지만 여기 스토리라인에 결이 안 맞아서 빠진 곡들이 있겠네요. 아, 엄청 많아요. 어. 엄청 많고 네. 사실 거기에서 살아남은 곡이 모랑 이퀄 사인인 것 같아요. 아! 네. 그래, 살아남은 곡이 <웃음> 운이 좋았네. <웃음> 걔네들 이번에 탄생이 된 거예요. 그러니까, 예. 그 곡만 살아남고 나머지는 예. 다 정리가 됐다. 아, 그래서 예. 지금 그냥 다 어, 보관함에 들어가 네, 있나요? 지금 제 하드에만 있는. 아, 있군요. 이제 예. 걔네들도 나중에 나올 수 있죠. 아니 그래서 이퀄 사인이 이제 제 가장 RM 씨가 그랬잖아요. 가장 제이홉스러운 곡이다라고 음, 얘기를 했잖아요. 음, 맞아요, 그러니까 예. 이게 다 보는 눈이 딱 있는 거예요. 그죠? 그러니까, 네, 너무 맞아요. 정확히 보고 있잖아요. 음. 저희가 광고 먼저 듣고 나서 예좀 전에 이어 모는 앞서서 들었잖아요. 또 살아남은 애그두 번째 그게 또 들어줘야죠 그러니까 광고 뒤에 이퀄 사인을 전해드리도록 하겠습니다 잠깐만요 우린 서로 갖춰 시선들을 맞춰 사람 위에 사람 먹고 사람 밑에 사람 없어 Let's r 이거 제이홉 씨가 직접 곡 소개 좀 부탁드립니다 멋있게 아, 이 곡은 사실 그냥 제 주관적인 생각이 담긴 그냥 동등과 평등에 관련해서 담은 곡이고요 굉장히 앨범에 유일하게 어떻게 보면 좀 밝고 이게 좀 제이홉스러운 곡이지 않나라는 생각입니다. 이퀄 사인입니다. 여러분 이곡 2부 끝곡으로 듣고요. 잠시 후 3부에도 보는 라디오 그리고 너튜브 스트리밍으로 제이홉씨 보실 수 있습니다. 여러분의 많은 참여 부탁드려요. 안녕 <목소리>
박수연의 러브게임 월드와이드 아티스트 방탄소년단의 제이홉 씨 함께하고 있습니다. 3부가 시작됐고요. 고릴라 보는 라디오 여러분 들어오시면 보실 수 있고요. 너튜브 예. 해외에서 보시는 분들은 영어로 자막 스트리밍 되고 있으니까요. 실시간 스트리밍으로 제이홉 씨의 모습을 보실 수 있습니다. 지금부터는 이제 음악 들으면서 앨범 이야기 조금 더 자세하게 나눠볼게요. 첫 번째 곡은 이 곡입니다. 아 이거 뭐 너무 멋있어가지고 예뭐뭐 뭐 많은 분들이 아시겠지만 이곡 설명 부탁드리고요 뭐 언제 어떻게 어떤 느낌으로 만들었는지 좀 디테일한 설명 부탁드립니다 일단 이 곡은 사실 앨범의 가장 마지막 곡이고요 예. 네, 그리고 되게 10번, 10번 네, 되게 강렬한 곡이고 제이홉이 어, 느꼈던 그런 선택의 기로에 관련해서 어, 뭔가 디테일하게 담은 그런 곡입니다. 예, 저도 굉장히 좋아하는 곡이기도 하고요. 너무 멋진 곡이고 사실 기승전결에서 결에 해당되는 곡이잖아요. 그러니까 굉장히 신경을 또 많이 썼겠죠. 사실 맞아요. 마무리하는 곡이기 때문에 네. 뮤직비디오를 뭐다 많은 분들이 보셨겠지만 여기에 이제 폭발신과 뭐 난리가 났더라고요. 네, 네. 예, 불타오르네 이후에 그러니까. 진짜 아주 그냥 아 그래서 원테이크로 촬영해야 되는 것도 있고 네. 사실 뭐그 당시 소리라던가 폭발음이라던가 네. 혹은 냄새도 우리가 어, 네. 느낄 수는 없지만 현장에 있었을 거 아니에요 뭐 어떤 것들이 좀 신경이 쓰였는지 일단 아무래도 말씀해 주셨다시피 원테이크다 보니까 그쵸. 거기에서 몇 번의 기회가 없다라는 거에 대해서 그쵸. 굉장히 좀 긴장을 아, 하고 있는 상태였고 네. 이제 좀 준비를 철저하게 하고 들어가야 되는 그런 상황 속이어서 네. 이제 그런 부분에서 좀 많이 신경 을 썼던 것 같아요. 그리고 뭐 터지고 이런 거는 사실 네. 이제 거기에 너무 집중을 하다 보니까 잘안 들려요? 네, 네. 그냥 아 이걸 잘해야 돼. 내 아. 모션에 신경을 써야 돼 라는 네. 생각에 크게 막 그럼 그 모션이라고 하면 사실 그 걸음걸이 뭐 디테일 그렇죠. 막 이런 거 표정 네. 막 네, 네 맞아요 거야? 맞아요. 어. 사실 테크가 두번 두 찍을 수 있었는데 그렇죠. 테크 1이 있었고 네. 테크 2가 있었는데 네. 뭐가 선택됐어요? 결국 테크 2가 선택이 되는데 네. 진짜 마지막까지도 감독님 테이크 원으로 가면 안 되겠다. 네. 근데 이미 뭐 VFX나 뭐 이런 게 많이 들어가 버려가지고 네. 힘들다. 아. 아, 이런 조율이 마지막까지 이루어질 정도로 굉장히 좀 치열하게 테이크 원과 테이크 투가. 아 이루어진, 그러면 네. 제이홉 씨가 보기에 테이크 원과 투의 가장 큰 차이점 뭡니까? 뭐내 표정이라든가 뭐내뭐 뭐, 뭐, 뭐가 제일 차이가 커요? <웃음> 그냥 그나마 네. 그 안에서도 잘생긴 거와 못생김의 차이. <웃음> 뭐 아, 아, 이건 잘생겼는데 모션이 아쉽고 예, 예. 이거는 비주얼이 약간 떨어져 있는데 근데 너무 집중도 있게 아. 아티스틱하게 잘 나온 거예요. 아그 아티스틱하게 나온 걸 선택해야죠. 근데 그게 저도 아, 어, 네 그러고 싶었는데 <웃음> 아, 아니, <웃음> 보는 비주얼이 아니, 그래서 그러면은 어, 네. 약간 못생긴 버전이 지금 채택이 됐다는 거예요? 아니에요. 어 잘생긴 그래, 버전 그래도 그래도 조금 얼굴이 나은 버 그나마 나은 버전이 <웃음> 네, 워낙 또 색감이 어둡고 이러다 보니까 아니 근데 그렇게 잘생긴 거를 추구했었으면은 네. 메이크업이나 뭐나 타이트한 샷이 있는데 아니 거기 얼굴을 다 가리고 지금 아니 야 금치를 해놓고 무슨 얼굴을 지금 <웃음> 맞아요 아니 거기를 좀좀 좀 이거 좀 떼고 좀 그러니까, 보여줬었어야죠 좀뭐 보여주고 보여주고 싶은 것도 많고 네. 뭔가 또 해야 되는 컨셉들도 있고 네. 그러다 보니까 좀 예, 네, 좀 굉장히 좀 여러 가지로 아, 복잡해졌잖아요. 네, 그래도 마지막 기로에서 여러분 또좀더 잘생긴 버전을 보니. <웃음> <본인이. 웃음> 어, 그, 그래도 아이돌이니까 뭐야. 그래도 비주얼은 아, 이걸로 가는 게 맞을 것 같긴 한데. 그렇죠. 아, 그래서 이제 네. 만족하네요. 그러면. 네, 만족한 것 같아요. 그래서 네. 하고 싶은 거를 하고 후회는 없는 것 같아요. 아, 그렇죠. 예, 그래서 사실은 그렇게 원테이크로 딱 기회가 한두 번밖에 없으면은 아티스트도 좀 부담이 되니까. 예, 아니 이제 나에게 물어 이불을 끌지 더 타오를지. 네. 예, 사실. 사실 이거에 대한 어떤 힌트 음. 예, 이거 러브게임에서 좀 주고 가세요. 짧게 주셔도 됩니다. 사실 저는 그냥 항상 어떠한 거를 뭐 만들거나 할 때는 되게 열린 결말을 되게 좋아하는 어, 것 같긴 그래, 해요. 근데, 근데 이제 사실 제 활동들을 보시면 그게 답이 딱 정해져 있지 않나 아, 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 네. 어, 
네, 여러분 답이 좀 됐어요. 네. 어, 그래서 더 이상 추가 질문을 하지 않을 거예요. <웃음> 네, 너무 멋진 곡이라서 예 방화 예, 많은 분들이 뮤직비디오 검색 부탁드리겠습니다 계속해서 다음 노래 이어갑니다 아, 너무 좋죠 뭐 네, 세이프티 존이라는 곡이 흐르고 있습니다 이건 사실 이제 저는 또 아미의 입장이다 보니까 이 가사 들으면서 가슴 좀 아팠어요 아, 네. 근데 이거는 아미뿐 아니라 이렇게 연예인 아니라 일반 사람들도 직장 생활하면서 다좀 공감하는 내용이 아닐까 예, 그런 생각이 들었거든요. 근데 가사 진짜 잘 썼어요, 저희. 아유, 아유, 같이 해줍니다. 어, 저는 이 가사 진짜 감동적이었어요. 이때 네. 어떻게 좀 수정 작업 많았나요? 아니면 한 번에 좀 술술술술 썼나요? 어, 이 곡은 수정 작업 전혀 없이 어? 한 번에 썼. 어봐, 그러니까 이게 참 이상해. 이게 한 번에 쭉쓴 가사인데 너무 그게 와닿더라고요, 가사가. 저도 굉장히. 굉장히 애착이 가는 곡이기도 하고 네. 또꼭이 주제를 다뤄보고 싶었던 곡이기도 해서 너무 좋은 것 같아요. 곡 설명 이번엔 좀 밝은 버전으로 부탁드릴게요. 아, 그래. 예, 우리 그때는 이제 약간 눈시울 약간 붉어진 버전 반대 좀 밝게 부탁드려요. 제이홉씨. 뭐 제이홉의 안전지대는 과연 있을까 라는 아. 곡이고 뭐그 안전지대는 역시 암이겠죠. 뭐. 아. <웃음> 네. 맞아 저그 멘트 들었었어요 네. 예, 나의 세이프티 존은 암이다 맞아요. 근데 정말 제가 생각하고 요즘에 느낀 거는 어, 제이홉 씨에게 안전지대는 우리 멤버들이 아닌가 어, 생각했어요 굉장히 큰 힘이 어, 제가 롤라팔루자 그 공연 끝나고 나서 브이라이브 켰잖아요 제이홉 씨 근데 그때 얼굴을 딱 봤는데 야 이걸 브이라이브를 할수 있을까? 막 피골이 상접한 거예요 이걸 혼자서 할수 있을까? 너무 걱정이었는데 얼마 안 돼서 바로 그 지민 씨가 투입이 됐잖아요 근데 원래 제이홉 씨그 호탕한 웃음소리 네. 원래 돌아왔더라고요 네. 그 에너지가 <웃음> 진짜 신기한 것 같아요 이거는 어, 그, 그 전에 막다 죽어가다가 네. 제이홉 씨가 막, 막 웃고 있는 거예요 멤버가 주는 에너지가 정말 분명하게 있더라고요 아니 근데 그때 지민 씨가 사실 공연을 관람하기도 했지만 그 브이라이브에서 특별히 뭐 어떤 멘트를 하거나 뭘한게 아니었잖아요 근데도 제이홉 씨가 막 날라다니 맞아요 그냥 그 존재 자체가 너무나도 큰 힘이 된 거죠 그래서 사실 지민이가 오전에 왔었는데 네. 제가 이제 막 잠에 막 깨어나는 그런 상태였어요 네. 방도 어둡고 어둡고 앵님 네. 내가 왔다 이거 하면서 문 열었는데 <웃음> 그때부터 그 제이홉 씨의 원래 그 호탕한 웃음소리 있잖아요. 네. 그 제이홉 씨 웃음소리에 저 굉장히 많이 힐링 되거든요. 아, 근데 그 웃음소리를 한 1분 단위로 계속해서 들을 네, 수가 네. 있더라고요. 재밌어요. 뭐 진짜 지미뿐만 아니라 모두가 네. 그런 에너지를 주는 것 같아요. 그렇죠. 예. 아니 그래서 다이나마이트 그 안무를 바꿔가지고 이번에 어, 했잖아요. 네, 네, 네. 아니 그건 어떻게 7인 안무를 혼자 하려다 보니까 그걸 바꾸게 된 거예요? 아니면 옛날 마, 안무가 좀 마음에 안 들었어요? 사실 아니, 아니 그건 아니고요. <웃음> 어, 너무 명곡이고 사실 네. 너무 명 안무라서 그 안무는 사실 모르는 그러니까 이제 초등학생도 다 아는 안무거든요. 네, 이거를 바꾸는 게 맞나 이제 싶다가도 네. 사실 일단 기본적으로 페스티벌이다 보니까 아, 페스티벌이. 아 모두가 즐길 수 있는 음악은 있어야겠다. 그리고 나도 BTS 출신이니 네. BTS 곡한곡 정도는 해야죠. 해야겠다. 근데 어. 사실 제가 노래는 안 되더라고요. 이게 아, 뭐 왜? 이번에 <웃음> 보컬 너무 좋은 데 이번에 너무 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 힘든 곡이더라고요. 네, 그래서 그 멜로디가 너무 높죠. 사실. 네, 네, 그래서 이제 이 곡을 좀 제이홉 스타일로 좀 재밌게 어 해석을 네. 해서 춤을 좀 바꿔보자 네. 라는 생각으로 사실 여러분들은 노래 불러주시고 네. 춤을 추겠다라는 네. 멘트도 했었고 너무 좋았어요. 그런 식으로 좀 진행을 예, 이끌어 갔던 것 같아요. 왜냐 워낙 유명한 안무라서 우리가 기존에 어떤 고정관념이 있잖아요. 그쵸, 그쵸. 근데 그거의 틀을 다 깨는 정말 음. 너무 멋진 안무를 주셔가지고 아니 나중에 기회가 되면 지민 씨하고 음. 투샷으로도 나중에 아니 그러니까. 그거를 미리 좀 지민 씨한테 얘기를 아니 주셨어요? 저는 사실 지민 말을 당일에 하면 어떡해요. 지민이가 정말 올 줄을 정말 상상도 아, 못했어요. 그래서 네. 그러니까 막 지민이가 올줄 알았으면 같이 했는데 아, 아 같이 춤 췄는데. 네. 그래서 아니 지민 씨는 그 안무를 굉장히 마음에 들어 했으니까 네. 나중에 기회가 되면 네. 나중에 투샷으로 어, 재밌을 것 같아요. 두 분이서만 해줘도 음, 얘 음. 너무 너무 좋은 선물이 음. 될것 같습니다. 네. 어, 나중에 기회 되면 기회 되면. 네. 어네 기다리고 있을게요. 예. 아이 사실 우리들은 예 세이프티 존을 들으면서 많은 이제 위안을 받고 힐링도 되고 했잖아요. 근데 제이 혹시는 실제로 좀 힘들고 마음이 무거울 때 어떤 음악을 들을까 예 본인이 만든 음악 아닌 다른 음악 들을 수도 있잖아요 그래서 추천곡을 미리 좀 부탁을 드렸는데 브라운 아이드 소울의 시계 이 곡을 가져왔습니다 
네, 너무 어렸을 때부터 듣던 음악이고 네, 그게 이, 이때 막 10살 막 이때 아니에요? 네 맞아요 그래서 연, 뭐 춤을 거의 처음 접하고 나서부터 들었던 음악이고 이 음악이 어떻게 보면 은 들을 때마다 그때 그 시절이 생각이 나가지고 어릴 때가 네, 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 네. 어릴 때는 한 번씩 스쳐 지나가는 되게 향수처럼 확 오더라고요 네. 네, 그 향수가 그래서 어, 이 곡은 정말 들으면 들을수록 되게 위안이 된다 어. 네. 그 어렸을 적에 나 또한 어떻게 보면 온전한 나니까 그 시절이 있었기에 내가 지금 있고 아 한번 정말 되게 한번 돌아가 보고도 싶다라는 생각도 들고 네, 네, 돌아가 보고 싶다 어린 시절을 굉장히 행복하게 네. 따뜻하게 네. 네. 맞아요 잘 또, 보냈죠 이 곡이 되게 의미가 있는 게 제가 네, 어렸을 쉽게. 때그 댄스컬을 했었어요. 네, 네 댄스컬을 했었는데 사실 제가 미리 한번 쳐봤어요. 네. 그게 나오나. 네. 그게 안 나오길래 이 이야기를 하는 거예요. 아~ <웃음> 정말 찾으시면 은 아~ 어, 정말 인정해드릴게요. 아 진짜? 네. 어, 우리가 찾으면 또 찾지! 아, 네. 댄스컬, 네. 잔향이라는 댄스컬을 했는데 네. 그 곡의 뭐 주, 약간 주제가기도 했고 네. 되게 그 시절이 기억이 나가지고 네, 되게 의미도 있고 아, 네. 근데 굉장히 성숙했어요 왜냐면 10살, 11살 때이 곡에 빠지기가 사실 쉽지가 않거든요 그러니까 감성이 좀 남달랐던 그런 거 같아요. 친구이기도 하고 네. 아니 이번에도 사실 막 두세 시간밖에 못 자고 막불다 꺼놓고 막 어두컴컴하게 하고 밥도 못 먹고 네. 막 이런 힘든 시간이 있었잖아요 네. 제가 그때는 어떻게 그걸 좀 극복을 하면 좋을지 왜냐면 지금도 제의 없이 겪은 걸 똑같이 겪는 분들이 계실 것 같아서 음, 음. 그때 뭘 했더니 좀 나아지더라 어떻게 시간이 그냥 가야 되나요? 어 그냥 사실 그냥 오히려 그게 더더그 상태로 침체가 되어 있으면 네. 많이 힘들어지긴 하더라고요 그래서 일부러 저는 사실 나가기도 했거든요 네. 밥을 좀 보면서 햇빛도 보고 그 햇빛 봐야 돼요 많은 것들을 눈으로 담아보니까 이 눈으로 담는 게 결국 또 마음으로도 가더라고요 그래서 아, 그래요? 아 이런 것들을 내가 즐기고 있고 되게 생활하고 있구나 되게 아름답게 해서 또 많고 그런 식으로 좀 요즘은 해소를 하고 해결을 하려는 편인 것 같아요 아니 근데 불을 왜 이렇게 끄고 있었어요? 마음이 어두워서? 어 아니 일단은 일단은 사실 그러게 호, 호, 호텔이 창창 네. 창 자체를 제가 다 뭔가 그 방음지를 붙여놔가지고 네. 햇빛이 안 들어오게 했었어요 네. 그러니까 왜냐면은 소음이 진짜 심하더라고요 아, 예. 네, 그래가지고 아 어, 이거는 어떻게 좀 해야겠다 네. 근데 그렇게 막아놓으니까 햇빛도 안 들어오고 네. 어두침침해지더라고요 네, 네, 네. 근데 이게 무슨 상관이 있냐 사실 아. 원래는 햇빛을 보, 봐야 되는 스타일인데 네. 근데 이게 무슨 상관이냐 그냥 자자 어. 이렇게 되는 거예요 아, 네. 여러분 근데 제육 씨처럼 또그 지금 그렇게 어려운 순간에 있는 분들은 뭔가를 나가서 보면 그쵸? 그런 게또 마음으로도 담아진다고 하니까 오늘처럼 비 오는 날은 못 나가 좀 나가기가 좀 힘들지만 아우 저 비가 진짜 많이 오더라고요 저도 너무 걱정이 돼도 난 제육 씨못 오는 줄 알고 <웃음> 비가 너무 와가지고 아니 천둥 벼락이 막 쳐가지고 <웃음> 벼락 보셨죠? 번개 진짜 어, 예, 너무 많이 내리더라고요 앞이 안 보일 정도 그 정도로 아 진짜 근데 오늘 또 이렇게 비 내리는 날 어, 제이홉 씨와 또 이렇게 힐링의 시간 위안의 시간을 우리가 좋네요. 보내고 있습니다 그래서 마음에 좀 울적함이 있는 분들은 브라운 아이드 소울의 시계를 들으면서 또 눈에 좋은 거 담는 예, 그런 방법을 추천해 드리도록 하겠습니다 예, 계속해서 예, 어, 우리가 광고 아직 시간 있죠. 예. <웃음> 네. 그리고 다음 곡을 또 이어 들 이어 드리도록 할게요. 이번에 제가 개인적으로 가장 좋아하는 곡입니다. 이 곡이. 어, 이곡 너무 좋았어요. 곡 설명 좀 부탁드립니다. 이 곡은 사실 퓨처. 그냥 제목 그대로 미래에 관련된 제이홉의 미래에 관련된 노래고요. 제이홉이 이때까지 말했던 뭐 희망을 가져라, 뭐 Love Yourself 해라 이런 이야기들이. 어쩌면 나에게도 정말 필요한 부분이었구나 그냥 흐르면 흘러가는 대로 살고 그 내가 이야기했던 이야기들을 나한테도 한번 이입을 시켜보고 미래를 한번 살아가 보자 라는 그런 밝고 정말 제이홉 같은 곡이다 맞아요 용기와 믿음 막 이런 거막 긍정의 믿음 막 이런 거 너무 좋잖아요 예. 어떻게 이런 가사 안은 금방금방 써졌습니까? 어네 확실히 저의 이야기를 담다 보니까 네. 가사 자체는 
나오긴 하죠. 네, 빨리 빨리 또 만든 네, 곡이죠. 경험에 의해서 나온 거죠. 네, 그래서 제가 최로 생각하는 곡들이 또 굉장히 또 쉽게 작업한 네, 곡들이 그러니, 많이 그러니까. 많이 있네요. 네. 예. 아니 여기 이제 후반부에 어린이 합창단의 음. 코스 이건 어떻게 곡 처음에 쓸 때부터 구상을 한 거예요? 그냥 뭔가 이 꿈과 희망에 관련된 노래를 하다 보니까 그런 그런 거에 좀 걸맞는 목소리가 나왔으면 좋겠다. 네. 그래서 좀 어린 친구들 합창단을 아. 좀 이렇게 해서 녹음을 하면 네. 좋은 또 곡이 탄생이 하겠다라는 네. 생각으로 이제 프로듀서 형한테 말을 했고 그게 이렇게 잘 녹음이 된것 같아요. 아니 그러니까 너무 그 신선한 느낌이더라고요. 아, 네. 갑자기 또 아이들의 아이들이 주는 어떤 느낌이 있잖아요. 맞아요. 그 되게 동심의 색으로 네. 뭔가 돌아가는 듯한 어, 너무 좋더라고요. 아니 가사에 또 강을 거슬 수 없는 연어 막 네. 이런 거 쓰셔가지고 예전에 제이엄 씨가 했던 그 말들이 막 생각났어요. 네. 예 거슬을 수 없는 네. 예, 흘러가는 그쵸, 그쵸. 흘러가는 뭐 이런 이야기. 어떻게 연어 맞아요. 근데 생각한 거예요? 그냥 좀 그냥 이 곡을 쓰면서도 아왜 뭐, 내가 그냥 좀 삶을 거스르려고 뭔가 많은 것들을 그냥 시도를 했을까 그냥 흐르면 흐르는 대로 살지 결국은 <웃음> 결국은 저 혼자 상처받고 저 혼자 마음의 피투성이가 되고 그렇게 되더라고요 그래서 그냥 순리에 맞게 한번 네. 살아보자 라는 게 됐었고 이 시점에 네. 네. 이거의 감정을 좀 고스란히 이 곡에 담아보자 라는 생각으로 곡을 작업했던 것 같아요 네, 이 곡을 이제 만들고 앨범 작업을 할 때는 참 많이 힘든 것들이 있었겠지만 이거를 롤라팔루자 그 공연장에 이거 이제 엔딩 맞아요. 그 곡이었잖아요 음. 이게 정말 너무 멋있었어요 제이홉씨 <웃음> 나 진짜 너무 멋있었고 이제 정말 많은 사람들이 그 순간을 즐겼고 그래서 제이홉씨에게는 고통의 시간이었지만 우리에게는 참 행복이었다 아. 뭐 이런 생각도 들고 음. 어떻게 그 때는 마음이 어땠어요? 이제 열, 정말 열여덟 곡 원래 이제 다 이제 부르고 이제 마무리되는 네. 시점이었잖아요. 네, 네. 이 곡을 부르고 막 뒤에 아티스트들 소개하고 그쵸. 막 이럴 때는 마음이 어땠습니까? 근데 생각보다 저 저한테는 체감상 너무 빨리 지나간 거예요. 네. 우리 우리도 근데 엄청 아, 왜, 빨랐어요. 우리도. 너무 빨리 저, 훅 지나가지고 네. 오, 오, 끝났네. 이제 어. 이제 피처 부르니까 진짜 끝나가는 시점이니까 그렇죠. 확 긴장이 풀어져. 완전 더 풀어지더라고요. 그래서 아좀더좀더이 예. 아, 순간을 내가 직접적으로 담아봐야겠다. 네. 이제 여유가 생기니까 네. 막 이제 한 보는 보는 거죠. 어, 이제 그, 어 그게 다 보여요, 그리고, 근데. 네, 주변을 보고 뭔가 막 스텝들도 보이고 네, 네. 막다 보이는 거예요. 이제 어. 막 사진 찍듯이 어. 보이고. 어, 어, 네. 그렇지. 여유가 생긴 거죠, 그러니까, 그만큼. 네. 아니, 밴드 그, 얼굴도 한분한분다 보이고. 그래서 곡을 뺀 거예요? 하다 곡을 쑥 빼시더라고. 아, 예, 네. 네, 맞아요. 네. 뭔가 네. 확실히 생기더라고요. 그게 뭔가 네. 보, 뭐 가리고 있으니까 <웃음> 뭐야, 이거 뭐지 이래서. 오케이. 또 봐야겠다 이제. <웃음> 좀이 주변을 보고 내가 여기로 왔다라는 걸좀 느껴보자. 아, 네네. 네, 막중한 책임감이 있었으니까 네. 그전까지는 네. 잘해야 된다라는. 그렇죠. 네. 아. 네, 그때부터 이제 여유를 좀 찾기 시작했어. 그래서 곡을 쓴 것도 멋있었는데 네. 여러분 보려고 이걸 쓱 이렇게 어. 뺐다는. 맞아요. 예. 아 진짜 멋있었어요. 마지막에 이렇게 싹 내려갈 때. 그러니까. 예. 아이비백 아. 막 약간 영화 그그 그 아, 영화 알아요? 알죠. 옛날 영화. 애틀리, 옛날 애틀리, 영화. 애틀리. 그거 알죠? 약간 하, 멋있게 퇴장할 때 느낌 어땠습니까? 아 근데 진짜 다시 생각을 해봐도 네. 그냥 계속 생, 생각이 날것 같아요 그 순간이 제가 어. 튀어 올라오고 네. 다시 들어가고 그쵸. 하는 그 순간이 정말 제제 제 음악 뭐 히스토리의 정말 큰 부분을 차지할 것 같고 예 음. 네, 맞아요 그러니까 이제 투어를 이제 하셔야죠 아유 투어를 세계 투어를 아. 정말 이제 체력이 회복되는 대로 요즘에는 이제 몸무게 육자 찍잖아요 앞에 그쵸, 그쵸. 앞자리 찍으니까 이제 조금 더 체력 회복되면 어, 나중에 상황이 또 좋아지면 네. 예, 나중에 꼭 한번 개인적으로 제이 씨가 이렇게 투어를 하는 모습을 네. 진짜 꼭 보고 싶습니다. 예. 감사합니다. 홍여진 님의 곡 설명을 듣고 들으니까 더 좋네요. 그래서 원래 곡자가 이렇게 나와서 본인의 스토리 좀 얘기해주고 만든 경험을 얘기해주면 네. 그 곡이 더 친근하게 다가옵니다. 그래서 오늘 이 시간을 맞아요. 만든 거였고요. 제이홉 씨와 함께 만들었는데 우리의 희망, 예, 제이홉 씨. 제이홉 씨가 들었을 때 힘나고 어, 희망찬 노래는 뭐가 있을까 또 궁금해서 저희가 여쭤봤는데 추천을 이 곡을 해주셨어요. 블루의 원러브. 아, 맞아요. 네, 이 곡을 추천해주셨습니다. 진짜 옛날 곡이요. 아니 근데 이런 곡은 이제 어떻게 알게 된 거예요? 유, 옛날 걸 다시 듣는 거예요? 어떻게? 저는 옛날 음악을 듣는 걸 정말 좋아해요. 네. 그래서 사실 
뭐 치킨 누드 숲이나 어, 뭐 와리프 같은 곡들도 그쵸, 제가 그쵸. 다 어렸을 때 듣던 음악도 음. 계속하고 이런 곡들이라 그래서 이 곡도 사실 춤출 때 몸풀 때 듣던 음악들이고 아 옛날에 네. 예. 그러면서 뭐 함께 음악을 공유했던 친구랑도 같이 뭐 공유를 하면서 야이곡 너무 좋지 않냐 음. 너무 좋다 이러면서 많이 들었던 음악 그래서 최근에 다시 듣게 된곡 예. 어. 아니 그럼 여기에는 어렸을 때 기억하면 생각나는 춤이 지금 있어요? 몸풀기 할때춤 지금 기억나요? 몸을 몸을 어떻게 풀었다는 거예요? 어떻게 그러니까 보통 어렸을 이런 때. 음악이 나오면은 예. 바운스? 저 바운스를 타죠 한번 한번 부탁드려요 네. 아. 아 어, 이렇게 타주고 네. 이제 뭐 하면서 이제 몸이 풀리면은 어떻게 해요? 이동? 네 이동도 이동. 하고 <웃음> 이동으로 아, 아. 그러니까 이 음악에 계속해서 몸을 푸는 거죠 그렇죠, 그렇죠. 몸을 푸고 워밍업을 하고 이제 본격적으로 춤을 그렇죠 아니면 하죠. 이제 부상이 올수 있으니까 그래서 이제 이렇게 하다가 옆으로 이동 앞으로 이동 이제 이렇게 해서 푸는 거죠 아니 어린 시절을 생각하면 본인의 어린 시절은 어땠다고 생각해요 부모님 입장 보시기에 아 육아 난이도 상중하 중에 나는 계단 중이었다. 어 아니 저는 정말 말을 잘잘 잘 들었어요. 어, 말잘 들었어요. 아, 그러니까 부모님 어, 제 입으로 말하기는 약간 아. 낯설었는데 그래도 말을 잘 듣는 친구는 아, 친구 아니었나? 네, 예, 이렇게 이제 부모님 얘기하면 다 듣고 그쵸, 예, 그쵸. 일탈 없고. 그렇죠. 일탈도 많이 안 했었고 네. 사실 오히려 더 부모님에게 도움이 되어 되기 어. 위해서 아. 계속 좀 제가 하고자 했던 그런 꿈들에 대한 그런 목표. 를 굉장히 좀잘 잡고 계속해서 네. 도전을 했던 네. 그런 그러니까 그런... 착한 아들이었어요. 아니 그래서 제육 씨가 만든 마마라는 곡을 그렇죠. 제가 너무 네. 제가 좋아하거든요. 아, 진짜 마마. 옛날에도 얘기했었는데 네. 그런 가사를 보면 아 그래 진짜 효자 그냥 철든 아들이었구나 뭐 이런 생각이 듭니다. 그 곡을 쓸 때도 정말 많은 것들이 주바등처럼 스쳐 지나가더라고요. 엄마와의 그런 기억도 그렇고 그렇죠. 예, 예. 엄마가 어떻게 나에게 좀 지원을 해줬고 도움을 네. 줬는지 네. 이런 것들이 너무 스쳐 지나가면서 저도 되게 좋아하는 곡이에요. 맘마. 이번 앨범 듣고 또 공연 시카고 공연 보고 부모님 반응은 어떻습니까? 아 얘기 좀 해줘요. 너무 좋아하시더라고요. 아 진짜 너무 좋아하시더라고요. 이게 네. 연락 단체 방이 있는데 네. 연락 책방이 있는데 그 방에서도 정말 너무 대견스럽다고 네. 아들을 다시 왔다고. 그래 네. 자랑스러워 진짜. 네. 뿌듯하더라고요. 네. 어떻게 보면은. 어 부모님에게 사실 정말 도움이 되어드리기 위해서 열심히 했던 꿈, 어, 꿈이었고 꿈 그렇죠. 목표였는데 그걸 이루고 나서 부모님에게 정말 당당하게 보여드리는 네. 그런 것 자체가 사실 뭐 의미가 남다르더라고요. 네. 그리고 이게 부모님들 보실 때는 일곱 명의 아들이 이제 다내 아들 같지만 그래도 일곱 명을 보다가 내 아들이 혼자 나와서 하고 있으면 그 감격 그것도 9년 만에 네. 이루어진 일이잖아요. 그러니까 부모님도 색다르신 거예요. 그러니까 뭔가 그렇죠. 항상 일곱 명 그림만 보다가 그렇죠. 아들이 무대 혼자 있는데 약간 좀 신기하다고는 하시더라고요. 네 맞아요. 그래서 부모님한테는 아마 최고의 이제까지 아마 9년 중에서 그렇죠. 가장 최고의 효도가 아니었을까. 아유 너무 좋네요. 아니 부모님한테 한마디 남겨주세요. 아유 어머니 아버지 항상 만수무강하시고 건강하시고 <웃음> 맛있는 거잘 챙겨 드시고 아프지 마시고. 사랑해요. 아 너무 무성하게 남기는 거 아니에요? <웃음> 연락을 진짜 자주 했어요. 최근에. 그렇죠. 예. 네. 어 그래서 이제 항상 곡 들어보면 부모님에 대한 애정도 묻어나는 뭐 이런 곡들이 많이 있고 해서 제이 없이 어린 시절도 한번 좀 여쭤봤고요. 예. 어 호비 바른 생활 어린이 신다슬님이 보내주셨고요. 예. 부모님은 좋겠다 이런 착한 아들이 있어서 밥안 먹어도 배부르실 듯해요. 윤인희님이 사실 뭐 이런 아들이면은 아들 뭐 열도 낫지 그렇죠. 근데 어제 그, 그... 카드 대역 보니까 맛있는 거 드셨더라고요. <웃음> <웃음> 맛있는 거잘 챙겨 드시더라고요. 아, 아 부모님 카드 네, 네. 어, 맛있는 거 많이 드셨더라고요. <웃음> 아니 맛있는 거뭐 드셨어요, 부모님? 고기 드셨나? 어, 모르겠어요. 뭐, 떡, 떡갈비 같은 거 드신 거 아, 같아요. 아니면은 우리 아들 자랑한다고 동네 분들한테 하면 아, 동네 분들 같이 또 드실 수도 있어요. 아, 네. 아니 제이홉 씨는 요즘에 최애 음식이 뭔지. 아요 저는 네. 그래도. 어쨌거나 저쨌거나 한식인 것 같아요. 네. 한식을 진짜 너무 좋아하는 것 같고 그냥 뭐 그냥. 코리안 바비큐 중에 네. 갈비, 갈비 굽고, 갈비 굽고 삼겹살 굽고 네. 거기에 뭐 된장찌개 네. 뭐 이런 이런 거더라고요 결국. 그렇죠, 막 불고기 먹고. 맞아요, 맞아요. 네. 그래서 사실 탄수화물 조금 먹어줘야 또 에너지가 또쓸수 있기 맞아요, 때문에 진짜. 맛있는 거 많이 드시고 예 힘내시면 되겠습니다. 박수현의 러브 게임 함께 하고 있습니다. 잠깐만요. 한국곡곡으로는 와리프 이거 앞서서 곡 설명 좀 짧게 해드렸는데 예 요거 곡 만들 때뭐 기억나는 에피소드 있으면 좀 알려주세요. 제가 이 곡은 사실 
제이홉이 제이홉에게 한번 질문을 던져보고 싶더라고요 네. 너는 과연 이런 사람이냐 원래부터 너의, 너의 너가 가지고 있는 그 진심은 뭔데 한번 말해봐 음. 그리고 한번 알려줘봐 약간 이런 식으로 저한테 질문을 던지는 곡이기도 네. 한것 같아요 이 곡은 쉽게 작업했습니까? 이 곡은 근데 생각보다 쉽게 나왔던 것 같아요 네. 근데 사실 이렇게 녹음하는 데좀 애가 좀 많이 먹었던 어 왜요? 녹음할 때 왜요? 워낙 또 목을 긁는 노래다 보니까 네. 네. 확실히 그런 긁는 노, 노, 녹음을 할때 오래, 네. 네, 오래 걸린 것 같아요 아. 뭐 컨디션이 확안 좋아지고 네네네 네, 네. 목을 긁어서 여러분 What If 예, 이곡 듣고요 잠시 후 4부 이어드릴 텐데 4부에는 오늘 여기 자리에 함께 하신 서른 분들이 질문을 오셔서 제이홉 씨한테 미리 썼어요 아, 왜냐면 개인 개인 다 궁금한 게 다르잖아요 그래서 제가 궁금한 거 이제 다 여쭤봤어요 그래서 여러분들이 궁금한 거 붙여놨는데 그 중에 한 다섯 개 여섯 개를 제이홉 씨가 뽑아주시면 잠시 후 4부에 이어드리도록 하겠습니다 박소연의 Love Love Game Love Love Game 박소연과 함께 즐거운 사랑 노래 하네 박소연의 Love Game 박소연의 러브 게임 보는 라디오로 보실 수 있고요. 예, 너튜브 스트리밍 현재 진행하고 있습니다. 아, 제이홉 씨한테 너무 정말 좋은 질문 많이 주셔 가지고 근데 시간이 또 저희가 정해져 있어서 어, 많은 질문 저는 한 다섯 개 여섯 개 생각했는데 어, 빨리 이야기를 하시면 저희가 열 개도 가능합니다. 제이홉 씨. 오 예스. 래퍼처럼 빨리빨리 해 주시면 되거든요. 네네네. 네. 먼저 골라 주신 질문 읽어 주세요. 어 귀국 후잘 먹고 잘 잤나요? 사랑해요. 어 네. 귀국 후. 네. 잘 일단 먹고 가벼운 질문도 뭐 너무 잘 먹고 잘 잤고요. 예. 네. 너무 잘 먹어 가지고 걱정이 되기도 하네요. 갑자기. 아, 아니 근데 무슨 걱정 돼요? 살까 봐요? <웃음> 어, 아, 아. 약간 그냥 제가 이번에 겪어 보니까 네. 아, 그래도 이 몸무게가 좋아요? 몸이 일단 텐션이 가볍고 어, 가볍죠. 아, 어. 네. 얼굴도 예뻐 보이기도 하는 것 같고 아~ 약간 이런 생각이 좀 들긴 하더라고요. 아니 근데 정말 여러분 최고의 다이어트 그러니까 이게 외모가 네. 어떤 성형을 하지 않아도 이 다이어트 한 그러니까. 5, 6kg가 빠지면 얼굴 이 확실히 달라지거든요. 네. 특히 이제 앵글로 보면 더 달라져서 그러니까, 어. 지금 얼굴 마음에 들어요? 저요? 어, 네, 어, 오늘 어때요? 런마 셀프 하고 있습니다. 아~ 들어요. 멋져요. 멋져요. 아이고. 예, 잘 먹고 잘 잤다고 합니다. 네네. 그날은 잘 잤어요? 그 브이라이브 끝나고 우리 시카고에서 롤라팔루자 공연 끝나고 보라 하트 우리 막 올렸잖아요. 맞아, 맞아, 맞아. 보라 네. 하트 보고 바로 나가서 밥 먹었어요? 어, 그 바로 지민이랑 밥 먹고 <웃음> 기절했습니다. 기절을. 어, 누가 누, 누가 마, 쏘듯이 기절한다. <웃음> 아 누가 이렇게 친 듯이. 네. 어, 어. <웃음> 아잘 먹고 기절. 네, 네, 네. 그 이후로 잘 먹고 있습니다, 여러분. 네. 예, 다음 질문 갈게요. 자, 호석이를 팬들은 뭐 다람쥐나 꽃사슴으로 표현하는데 어? 호석이는 뭐가 더 좋아? 그렇죠. 그리고 다람... 사랑해 김도희님께서 어, 네, 다람쥐 꽃사슴 하나 둘셋 어, 저요? 아, 그래도 다람쥐? 아기자기한 다람쥐가 더 좋아 아, 다람쥐 아~ 야, 여러분 다람쥐 꽃사슴보다는 아~ 다람쥐로 예, 다음 질문 갑니다 자, 롤라팔로자 시청을 미국 지역 제외하고도 전 세계 1,500만 명이 시청을 했어요. 혹시 호비도 봤어요? 나중에 모니터링을 했다면 모니터한 소감은요? 그렇죠. 아니 모니터링 언제쯤 했을까요? 한 몇? 저는 쯤? 귀국하고 와서. 어 제가. 여기 와서. 네, 봤던 네, 네, 네. 그래서 보면서 와 내가 정말 한 시간 15분 가량의 시간을 이렇게 이. 끌었구나. 미쳤어, 미쳤어. 제가 볼 때도 사실 저는 제 자신에게 좀 칭찬을 많이 안 하는데 한 부분이 네. 제가 봐도 어 멋있네요. 예, 어디 어디 <웃음> 어디 왜냐면 우리가 보는 포인트랑 본인이 보는 포인트 그게 또 다를 수 있어요. 아, 네. 저는 사실 그 베이스 라인이라는 네. 곡에서 네. 마지막에 샤우팅을 하면서 후주로 네. 들어가는 부분이 있는데 거기가... 뭐 앵그리며 보며 어? 어? <웃음> 신기하더라고요. 제가 보여드리지 않았던 모습이라서 네. 저 또한 신기해서 약간. 계속 봤던 것 같아요. 그 곡은 마, 연습할 때는 어떻게 좀 마음에 부담이 있었던 곡이었어요? 어땠어요? 아, 가사가 너무 네. 겹치는 게 많았어가지고 네, 네, 네. 아 이거를 어떻게 외우지 싶었던 근데 가사 사실 그좀 띄우... 아 맞아 맞아 띄우기도 네. 하는데 근데 이게 띄우는 거 보면 오히려 더 틀리더라고요. 아 그래요? 네, 네. 그래서 저는 이제 나, 아, 나중에는 오히려 그냥 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 좀 
안, 안 네. 띄우고 하는 것도 방법이겠죠. 그러니까 뭐 아, 오히려 보면은 약간 헷갈려요? 네, 그냥 그 큐시트만 인지를 하고 아, 저는 약간 그렇더라고요. 근데 이게 아티스트마다 다르더라고요. 어떤 분은 이걸 안 띄우면 또 그러니까 이걸 맞아, 띄워야 맞아. 집중이 더 단된다는 네. 분이 계신데 아, 제이홉 씨는 반대로? 네, 저는 근데 약간 사, 상황마다 다른 것 같기도 해요. 그렇죠. 곡마다 다른데. 네, 네, 근데 좀 그래도 안 보는 네. 시... 으로 해야지 좀더 관객과의 소통과 이런 게 집중도를 확줄수 있는 부분인 것 같아요. 다음번에 모니터 다 빼고 갈게요. <웃음> <웃음> 가사 다 빼고 갈게요. 네. 네네네. 다음 질문입니다. 뭐가 있을까요? 잠깐만요. 어, 오케이 오케이. 솔로 오프 첫 무대로 롤러팔로자를 선택하신 어? 이유가 무엇인가요? 그리고 또 다른 페스티벌 또는 무대에 선다면 어떤 무대에 서고 싶은지 진짜 음. 이거 롤라팔루자 무대가 사실은 우린 너무 좋았지만 우리 이제 결과를 아니까 너무 좋았지만 본인에게는 참 이게 힘든 음. 도전이었을 수 있잖아 그쵸. 이게 첫 주자고 에, 에. 어떻게 선택을 하게 근데 워낙 BTS 활동을 할 때부터 그 무대에 올라가 있는 제 자신의 모습이 그냥 그냥 너무 좋았고 아 이게 그냥 내 자신 있는 그대로다라는 거를 좀 느꼈었던 것 같아요. 그래서 이번에 솔로 활동을 하면서 또 곡을 쓰면서 굉장히 좀그 퍼포에 대한 좀 생각을 했었기 때문에 네. 이거를 좀 라이브를 좀 제대로 보여드리고 싶다. 다른 부분으로 밴드와 함께해서 네. 그래서 애초부터 좀 공연을 공연에서 그 곡을 보여주면 또 다른 바이브가 나올 것 같다라는 생각을 했었기 때문에 그래서 롤라팔로자라는 큰 선택을 했었고 사실 원래는 헤드라이너까지 생각을 못했었는데 이게 하다 보니까 네. 헤드라이너에 가 있더라고요. 네 내가. 맞아요. 어, 정말 내가 왜 이게 어쩌다가 왜 헤드라이너에 아, 가 있지? 아 제이 없이 큰 그림. 아, 저, 아 저는 사실, 진짜 큰 그림 맞잖아요. 아니, 아니, 저는 사실 정말 다섯 곡 여섯 곡 정도를 그냥 가볍게 보여주면 되겠지 아, 생각을 했는데 갑자기 열 예, 헤드, 아홉 곡을 하게 그러니까요. 됐잖아요. 헤드라이너에 들어가면서 러닝 타임이 한 시간이 주어지면서 맞아 한 시간 십이 분막 십삼 분 이렇게 끌어. 가장 걱정했었던 거는 아 일단은 팀의 피해가 가면 안 된다. 정말 망치면 안 되겠다. 음. 지금 솔로 첫 주자니까 그렇죠. 여기에 대해서 첫 단추를 정말 잘 끼워야겠다라는 그런 부담감이 있어서 가지고 이거는 사실 어떻게든 한 시간 일단 엎질러졌으니까 네. 빨리 닦을 수도 없고 네. 감을 수도 없고 해보자 네. 네. 라는 생각에 열심히 했어요 정말 팀에 피해가 가면 안 되겠다 생각하셨다고 했는데 지금 너무 잘해가지고 피해가 팀에 피해가 가고 있는 거 아니야 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 아니. 어 진짜 다른 멤버들 뒤에 이 동생들 해야 되는데 이거 어떻게 하실 거예요 워낙 또 어. 잘, 잘하는 친구들이고 근데 앞에 주자가 이렇게까지 해주면 뒤에 있는 사람들은 진짜 음. 어 너무 이제 부담스러울 것 같아 재유엽 씨. 아유, 그 뒤에 친구들 생각했었으면은 좀 이렇게 아유. 가볍게 그냥 해주셨어야죠. 어. 아저 이상으로 더 너무 잘하는 친구들이니까. 아유, 사과하세요. 네 <웃음> 아니 <웃음> 멤버들한테 사과하세요. 진짜, 아유, 너무 잘하는 친구들이요. 저는 사실 항상 멤버들을 보면서 많이 배우고 하, 네. 하기 때문에 예 네. 워낙 또 너무 정말 잘하는 친구들이요. <웃음> 아, 미, 미안, 미안하다, 미안하다는 얘기는 절대 안 하네 절대 안 해. 진짜 너무 잘해서 아마 다른 멤버들 아유. 아니 그 공연 보고 본인만 모니터한 게 아니라 여기 이제 한국에서 다뭐 RMC도 다 모니터 했을 거 아니에요 아, 어서, 어서. 가장 좀 반응을 좀잘 보여줬던 우리 지민 씨 반응은 우리가 직접 봤고 네. 롤라팔로자 끝나고 아 근데 저 진짜 감동이었던 네. 게 정국 씨는 막 멋있다 뭐 네, 맞아요 어, 멋있다 제이홉 어, 제이홉 이렇게 네, 써줬고 맞아요, 맞아요. 예. 태영이는 정말 이번 활동을 하면서 정말 무, 문자를 엄청 많이 했어요. 막 자기가 어디 가면서도 막 음악 듣는 거막 보내고 네. 영상으로 보내고 막 그리고 그 롤라팔로자 할 때도 형 언제 공연하냐고 어, 한국 시간으로 8월 1일 오전 11시쯤에 할것 같은데 지금 안 자고 있다고 어, 그쵸. 그러니까 11시까지 안 자고 어, 그쵸. 온 거예요. 그래서 온 거죠. 와 진짜 너무 진심으로 응원을 해주고 있구나라는 생각이 들었어가지고 너무 고마웠던 부분이고 나머지 친구들도 정말 윤기 형도 네. 사실 문자를 안 해요 네. 근데, 네. 근데 문자가 왔더라고요 어? 너무 멋있다고 그게, 그게 대단한 <웃음> 그러니까 거예요 그러니까 너무 신기한 어, 거예요 왜냐면 윤기 씨 문자가 어. 대단한 거예요 여러분 그러니까요 어, 너무 신기한 어, 거예요 다른 걸 중요한 게 아니야 그쵸? 예. 그리고 뭐 진영도 마찬가지고 그쵸. 와 이게 사실 멤버 응원을 받고 그리고 멤버의 칭찬을 받는 게 저는 네. 이번에 아 되게 되게 기쁘고 뿌듯한 거구나라는 걸좀 느꼈었던 것 같아요. 지민이도 와서 미쳤다고 막 너무 어. 잘했다고 해요. 아 휴가 씨그 음성 지원 되는 것 같아. 그 네. 보면서 아. 아, 잘했네. 아, 그, 예, 아마도 그런 느낌으로 보지 않았을까. 막 거창하지 않는데 그냥 담백하게 한마디 하는데 예. 그 말이 되게 마음을 울리는. 그렇죠, 그 맞아요. 우리 휴가 씨 스타일 아니까. 그렇죠. 예, 다음 질문 있습니까? 다음 질문, 예. 네 정말 많은데 시간이 게, 게, 괜찮은 거예요? 빨리, 빨리 말씀하시면 돼요. 제이홉 씨가 얘기를 래퍼처럼 빨리 빨리. 아 해주시면 그래요? 됩니다. 잠시만요. 예. 아. 빨리 빨리 읽어주시면 됩니다. 아, 아, 예. 아 그럼 이거 할게요. 그냥 네. 
이번 롤라팔루자 이후 댄스 크루들이 후기에 어? 팀 제이홉이라고 했는데 예. 늘 댄서분들에게 감사함을 표하는 제이홉에게 댄스는 어떤 어, 의미인가요? 댄스는 어떤 의미인가요? 댄스는 의미일까요? 사실 빠질 수가 없는 부분인 것 같은데 사실 저도 이번에 활동을 하면서 팬분들께서 사실 춤이 없는 거에 대해서 굉장히 좀 아쉬움을 많이 아니, 그렇죠. 프로를 하시더라고요 네. 아이 부분에 대해서는 뭔가 저도 생각을 하고 있었고 좀 음악적으로 많이 보여주고 싶었던 부분이 또 있었기 때문에 사실 춤은 저랑 뗄래야 뗄 수가 없는 사이고 음. 앞으로의 음악을 보여준다면 은한번더 되게 제이홉의 무기를 보여줄 수 있는 그렇죠. 그런 음악을 가지고 나오지 않을까라는 생각이 들기는 합니다. 제이홉 씨큰 그림이 여러분 이제 이번에 반전으로 탁 이제 음악 보여주고 이제 또 승관왔다 본인 또 춤은 워낙 또 자신이 있으니까 아하. 나중에 이제 또한번 짜잔 하고 공개를 그렇죠. 해주실 것 같아요. 춤은 정말 춤은 출수록 되게 즐거운 부분. 네. 어 근데 그 댄스 크루들 그 뒤에 소개할 때 있잖아요. 너무 멋있었던 게 우리는 약간 의상을 그다좀 비슷하게 입는데 거기는 각자 다 다르게 맞아요. 다른 컬러로 입었는데 그게 너무 또 합이 잘 맞더라고요. 맞아요, 다 맞아요. 다르게 입으니까. 맞아요. 그래서 약간 한국하고 좀 다른. 그런 느낌이 있었어요. 뭔가 그 문화 겪는 문화가 어떻게 보면은 다르기도 하고 굉장히 좀 자유분방하기도 하더라고요. 네. 그래서 보는데 어 되게 멋있다, 네. 어울린다. 그리고 자연이 주신 의상을 그냥 그대로 그렇죠. 그냥 옷을 안 입고 <웃음> <웃음> 자연이 주신 의상으로도 하는 친구들도 있고 <웃음> 야. 너 되게 쿨하다고. 어, 되게 멋있다. 어. 그 세션 한 명씩 이렇게 소개했는데 아예 그냥 잘 그냥 그 모습 그대로 나오셨더라고요. 에이, 멋있다라는 네. 그 샤라웃을 많이 했죠. 어, 저거 우리 사실 그렇게 생각 잘 못했는데 아, 이제 나 지금 깜짝 놀랐습니다. 예, 아, 이렇게 해서 질문 이제까지 우리 몇개 했나요? 이분들께는 저희가 선물도 드릴 수 있는데 한 두세 개더할수 있어요? 어, 그럴까요? 마지막으로, 네. 어, 그럼 이거 할까요? 세계 제강 다람쥐 호비 네. 임초인님 <웃음> 오빠는 아니지만 오빠라고 부를게요 아~ <웃음> 파워 제이인 제이호 저는 계획했던 일이 틀어지면 미친 듯이 어? 스트레스를 받아요 아, 그쵸. 호비는 계획이 엇나갈 일이 더 자주 있을 것 같은데 그럴 때 마주하는 스트레스를 극복하는 방법이 있나요? 일단 사랑합니다 우리 엄마 이름 한번 불러줘요 문혜란 <웃음> 아 귀엽다 아, 문, 아, 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 친구예요. 아, 아 진짜요? 아 귀여워, 대박이다 예. 저도 사실 틀어지면 정말 스트레스를 받겠죠. 다, 다 그렇죠. 에, 에. 뭔가 하려고 했던 부분이 좀 약간은 안 됐을 때, 음. 아 이게 왜 이렇게 됐지? 좀 근데 근데 결국 짜증을 내봤자 결국 돌아오는 거또 나한테 그렇죠. 그런 것 뿐이더라고. 그래서 네. 그냥 온전하게 그냥 받아들이고 여기에 대해서 더 상황에 맞게 해결을 해보자. 네. 하는 생각을 좀 많이 하죠 음. 여러분 이게 그러니까 자기와의 싸움이에요 결국은 딛고 일어나는 것도 예, 네. 자기가 또 딛고 음. 일어나야 돼서 네. 이제 많이 경험하다 보면 훨씬 더그 시간이 짧아지겠죠 음, 음. 예. 요 정도에서 마무리 여러분 만족하세요? 네. 네. 네 오늘 진짜 원래 한 3, 4개 생각했는데 제이홉 씨의 또 래퍼기 때문에 또 말을 빨리 해서 예, 네. 이렇게 빨리빨리 진행을 해봤고요 제이홉의 스탑을 듣고 예, 여러분과 인터뷰 이어가도록 하겠습니다 요곡 흐르는 동안에 요곡 만들었을 때 느낌 좀 설명 부탁드려요 어, 이 곡은 이 곡도 사실 이퀄 사인이랑 좀 비슷하게 네. 굉장히 그냥 세상 사람들에 대한 저의 그냥 정말 주관적인 생각을 담은 곡이고요 그냥 아직까지도 저는 믿음 중에 하나는 그냥 세상에 나쁜 사람은 없다라는 믿음으로 살아가고 있고 정말 인간의 본연의 모습만 한번 바라봐 보자 어 그러면 다르지 않을까 그리고 뭔가 그런 세상을 만들어가기 위해서는 우리부터 바뀌어야 되지 않나 그래서 그 작은 시작이 고큰 걸음이 될 수가 있고 한번 변화를 해보자 그냥 사실 저는 음악을 쓸때 제가 뭔가 대단한 세상을 뭐 바꾸려고 막 쓰진 않아요 그냥 어느 정도의 그 일부분 그러니까 피스 오 피스죠 그러니까 네. 평화의 한 조각이라도 될 수가 있다면은 나는 그것만으로도 굉장히 내가 음악하는 데 있어 그리고 내내 내 스토리를 담는 데 있어 굉장히 의미가 있겠다라는 생각을 항상 했었죠 네. 그냥 그런 곡 중에 어, 하나인 것 같아요 굉장히 좀 힙하면서도 또 제이홉스러운 제이홉이 이야기할 법한 곡 중에 하나이지 않나 라는 생각이 듭니다 그러니까 이게 제이홉 씨가 힙한 게참잘 어울려요 그죠 예 그래서 이 곡이 너무 멋집니다 예 너무 멋진 곡이에요 예 스탑 그리고 있습니다. j 
레이업 스탑을 전해드렸습니다. 오늘 이 자리에 서른 명의 우리 솔방울들이 우리 청취자들이 와서 앉아 계십니다. 이제 더 많은 분들 초대하고 싶었는데 이제 상황이 저희가 어. 그러지 못해서 너무 마음이 아팠고요. 밖에도 정말 많은 분들이 계시는데 그분들도 나중에 다시 꼭 만날 수 있기를 바라겠습니다. 예, 그한 사천 분 넘게 신청해 주셨어요. 오. 근데 서른 분 오신 거예요. <웃음> 우리 제가 어, 그러니까 정말 이분들하고 우리는 인연이 정말 예 기쁜 거죠. 그리고 지금 현재 너튜브로 3만 2천 명이 보고 계시다. 와우. 그러니까 사실 이거 와닿지가 않아. 이 어느 정도 숫자인지 3만 2천 명이 와닿지가 않습니다. 제이홉 씨 카메라 보시고 하트 한번 부탁드려요. 예. 오늘 현장에는 예 없지만 하트 네 부탁드립니다. 예. 자 그래서 오늘 러브 게임에 음, 또 특별한 분들을 또 이렇게 모시게 돼가지고 저희가 이제 사연을 보고 뽑은 거잖아요. 그래서 여기에 어, 특별한 사연이 있는 분이 계셔서 인터뷰를 좀 진행을 해볼게요. 이호성 군이 앞에 계시구나. 마이크 들고 계시죠. 오. 예, 본인 소개 좀 부탁드리겠습니다. 예. 아 안녕하세요. 저는 강원도 횡성에서 어? 온 아, 횡성. 네. 횡성. 네. 와우. 17살 이호성이라고 합니다. 호성이 어. 호성이. 고기 고기 한우 네, 한우. 그러니까 알죠. 한우 김희철 씨. 이름, 이름, 이름도 비싸네. 네. 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 어 이호성이군요. 호성. 네, 그러니까요. 네. 아니 그래서 본인은 오, 어떻게 오늘 여기 와 보니까 어때요? 아 진짜 꿈만 같아요. 이게 <웃음> 내가 지금 살아 있는 건지 모르겠고. <웃음> 오 살아 있나요? 그런 생각 들어요? 네. 아 제이오 팡 앞에서 보니까 어때요? 와 진짜 <웃음> 너무 잘 생겼어요. <웃음> 아, 아, 아니 왜냐면 콘서트를 가도 여러분 이렇게 긴 시간을 보기가 어렵거든요 정말 제정신이 아닌 상태에서 잠깐 막 보는 거잖아요 근데 이렇게 오랫동안 제이홉 씨 인터뷰를 듣고 있는데 어뭐 본인의 꿈에 제이홉 씨가 만든 음악이 좀 많은 도움이 됐나요? 어, 네. 그 이제 호비 형 노래를 들으면서 네. 많이 위로도 되고 그리고 호비 형춤 영상 네. 같은 걸 보면서 자신감도 얻고 그랬거든요 네. 그래서 어 저의 꿈에 대한 자신감도 높아지고 있고 예 어. 네. 아니 혹시 네. 춤을 추는 학생이에요 혹시 어 아니요 저는 네. 제과제 빵을 하고 있는 오! 오! 빵? 오! 뭐 네네. 디저트 뭐 케이크 이런 거요 네네 빵 아, 진짜 좋아하는데 아! 진짜 좋아요 아니 그러면 제이홉 씨한테 어울리는 빵 하나 추천해 주세요 어 호비 형 이제 약간 부드러운 아! <웃음> 약간 마들렌 같은 어 마들렌 아! 엄청 좋아하죠. 오 마들렌 아빵 좋아요. 빵 진짜 좋아요. 네, 그래서 평소에 뭐 디저트 이런 거좀 욕심 내는 편이에요? 어 그쵸 항상 뭘 먹고 나면은 좀 단계 들어가긴 아. 해야겠더라고요. 그쵸. 그래서 항상 좀 많이 찾는 편이에요. 네, 마들렌도 즐겨 먹어요? 어 마들렌 너무 좋아하죠. 아 너무 좋아요. 음. 제가 제일 잘 만드는 건데. 아 아 마들렌 진짜 좋아요. 어아 나중에 꼭 이제 한번 기회 되면은 만들어서 아, 당연하죠 어, 당연하죠 네 보내줄 수도 그럼. 있어요 아니 이런 친구들도 금방 크더라고요 어. 지금 17살이지만 <웃음> 오늘 함께 해주셔서 행운이었습니다 감사합니다 호성이짱 호성이짱 네. 네. 어, 네 계속해서 아니 이분 누군지 너무 뵙고 싶었어 아니 60대 팬이시라고 어 저도 어, 그죠 왜냐면 저한테도 많은 분들이 방탄소년단 제가 덕질한다고 했을 때 어. 네가 정신을 차려야지 <웃음> 네가 지금 무슨 네가 어? 그 덕질을 하고 있냐고 저한테 정 정말 많은 분들이 저한테 질타를 네네. 보내시고 막 한심하다 막 이런 얘기 많이 했단 말이에요. 네. 근데 저희가 꿋꿋하게 저는 저의 갈 길을 왔는데 60대 이분 아, 네. 네. 어머님 네. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 근데, 아니 너무 젊어 보이셔가지고 60대는 안 보이시는데 그러니까요, 네, 아니 본인 소개 좀 부탁드리겠습니다. 노원구에서 온 60대 호비를 미치게 좋아하는 <웃음> 아, 호비를 춤추게 하는 <웃음> 팬이에요. 아, 아니 근데 어떻게 입덕을 하시게 된 건지 처음에 어, 저희 두 딸하고 같이 아, 원래 아. 입덕을 해서 네, 딸이 도와줬군요. 네, 네. 반찬, 노래, 춤 이렇게 보고 있는데 거기서 유난히 제이홉 씨가 네. 정말 봄 햇살처럼 빛나고 아, 그춤 동작이 네. 어, 정말 이 나이를 미치게 하더라고요. 아. <웃음> <웃음> 정말 희망이에요. 네. 한 줄기 빛입니다 여기. 네. 예. 봄날에 햇살같이 다가왔다는 거죠. 봄날... 네네네. 아, 아니 그래서 오늘은 딸은 안 오시고 어머님만 오셨어요. 어, 불행히 딸은 여기 불행히. 못 오고. <웃음> 아, 음, 제이홉 씨 이제 사실 이렇게 만나기가 쉽지가 않잖아요. 네네. 한마디 남겨주신다면. 어... 예. 
그 봄날의 햇살 룰라프라자에서 정말 너무 굉장히 굉장히 고생 많았고요. 맞아, 맞아. 정말 저는 그 공연을 하는데 너무 멋있는데 눈물이 계속 나는 거예요. 그 갑자기 얼굴 살이 너무 많이 빠져가지고 그쵸? 그 얼마나 고생했는가를 제가 느끼겠더라고요. 네. 그래서 마음이 많이 아프면서도 정말 아미질 잘했다. 어, 어. 아미 되길 잘했다. 네네. 아 어, 정말 너무, 오래오래. 네. 근데 사실은 이제 어머님 같은 팬들이 이제 재유씨 아까 일어나서 춤추게 하잖아요. 재유씨한테는 또큰 희망이고 빛이고 네네네. 해서 앞으로 계속 오래오래 그, 건강하게 예, 응원 부탁드리겠습니다. 어, 예. 그 봄날 햇살 같은 그 미소 오랫동안 어? 잊지 말고 건강히 호흡이 하고 싶은 거다 하고 아 <웃음> 네. 건강히 네. 오래오래 즐겨줬으면 좋겠어요. 네, 감사합니다. 이사라도 열심히 하겠습니다, 진짜. 파이팅, <웃음> 어머니 감사합니다. 봄날 같은 미소, 이제 우리 타이트하게 감독님, 우리 제이홉 씨 얼굴 한번 잡아주시고 봄날 같은 미소 한번 부탁드릴게요. 자, 네, 3, 2, 1. 아, 봄날 같은 미소입니다. 이제 제이홉 씨 이게 웃음 소리나 굉장히 어, 특별하고 예, 힐링 되고 예, 눈부신 미소 잘 봤습니다. 아유, 민망하네요. <웃음> 아, 아 그리고 어, 데, 어, 댄스컬 잔향 어머 서정민님 외에 많은 분들이 어 큰일 났네 아이고. 댄스컬 신문기사의 사진까지 나온 거 찾았대요 아... 서정민님께 선물 보내드리고 이승희님도 보내주셨고 어? 아 서미란님이 중요한 질문 주셨는데 많은 라디오 중에 호비님이 왜 박순의 러브게임을 선택했는지 알것 같지만 아, 네. 호비님께 직접 듣고 싶어요 어 이분께 선물 보내드립니다 아 그래도 여러분이 알것 같다는 게 저한테는 참 음. 힘이 되네요 근데 사실 소연 누나 러브게임은 저희가 어, 옛날부터 어떻게 보면 그렇죠 어렸을 단, 때부터 네, 어렸을 네. 때부터 사실 나와서 같이 이야기도 하고 네. 그 누나의 애정이 너무나도 많이 느껴졌었고 아. 그래서 사실 지금 이 순간도 그때 그 향수를 잊지 못 한것 같아요 에, 에. 기억이 나요? 아, 정말 너무 많이 기억이 나서 어, 너무 다행이... 잘 챙겨주셨으니까 다행이네요 이번 라디오를 통해서 좀 말하고 싶었던 그런 많은 뭔가 전하지 못한 그런 진심이라던가 많은 부분들이 있었는데 그 부분들을 잘 이끌어 주실 것 같고 잘 꺼내 주실 것 같다라는 아. 생각에 사실 소연 누나와 함께 하고 싶다 아. 그런 생각을 좀 많이 했었던 것 같아요 정말 제 인생도 여러분 힘들 때가 많아요 많은데 제이홉 씨 솔로 앨범 듣고 너무 힐링이 됐고 또 정말 어, 이 친구들이 이렇게 성장해서 월드 스타가 되어서 이렇게 또 성장한 모습으로 찾아와줘서 너무 행복하고 진짜 너무 행복합니다 아. 저도 행복하네요 진짜 아, 사랑해요 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 <웃음> 광고 듣고 올게요 잠깐만요 Was it honestly the best? Cause I just wanna see the best Was it honestly the best? Cause I just w a 이렇게 빨리 가도 되나 싶게 아니 못한 얘기 있어요 오늘? 아, 아 이거 얘기해줘야 되는데 이거 어? 아니요 그냥, 그냥 누나가 너무 잘 이끌어주시고 방청해주신 분들도 너무 잘 이렇게 많이 해주셨고 사실 그것만으로도 너무너무 좋은 시간이었고 의미 있는 시간이었던 것 같아요 재효씨 오늘 행복했어요? 앨범 너무 얘기, 행복하죠 앨범 얘기 할수 네. 있어서 그러니까 이거를 하고 싶었던 것 같아요 네. 그러니까 뭔가 이렇게 소통을 하고 대화를 하고 그러면서 그냥 제가 있었던 그 앨범을 준비를 하면서 생각을 했던 부분들을 이야기를 좀 해드리고 싶었고 이런 자리가 꼭 필요했었던 것 같아요 아 오늘 찾아와 주셔서 저에게 희망이 돼 주셔서 너무 감사드리고요 오늘 여러분 아, 못 보신 분들 현장에 못 오신 분들 너무 많이 계신데 다음에도 새 앨범 나오면 꼭 찾아와 주실 거죠 꼭 보겠습니다 예. 정말 약속할게요 네, 약속 네. 약속 제이홉 씨 마지막으로 카메라 보시고 예 이건 귀엽게 해주셔야 돼요 아미 따랑해요로 해주셔야 됩니다 네. 자, 예, 타이트하게 우리 제이홉 씨 얼굴 한 번만 잡아주세요 감독님 자 제가 외쳐드릴게요 끝인사입니다 둘셋 아미 따랑해 <웃음> 
Edel, Edel, Edel.